Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du Paché, du Paché, du Paché, je patche tout, du passé, pardon. <rire> non, petite intro pour vous dire que la vidéo sur Fléac, donc, le jardin merveilleux, ça fera en deux parties, je dis bien deux parties, parce que j'ai fait pas mal de roches. Donc si je mettais ça en une seule, en une seule vidéo, je pense que ça durait plus d'une heure et demie, deux heures. Donc je vais faire ça en deux fois. Donc là, ça sera la première partie fin avril, donc vendredi soir à 18h, comme toutes les vidéos, les vendredis soirs à 18h, et la deuxième, la semaine d'après. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques. Ciao Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Fléac, aux portes d'Angoulême, et on va faire une sacrée aventure. Donc restez jusqu'au bout, parce que à la fin de cette randonnée, nous allons voir un jardin qui est magnifique. Mais aujourd'hui aussi, c'est un jour particulier, parce que bah, on est en période de Pâques. Donc regardez derrière moi. Ici se trouve l'église. Hop là. Notre-Dame de Fléac, qui date du XIIe siècle. Et elle est ouverte, vous voyez, la porte est ouverte. Donc, ce qu'on va faire, on va aller, je vais vous faire visiter l'église. Et je vais vous raconter, ben, en fait, l'origine de Pâques. Donc, eh ben, c'est parti pour une très belle aventure à Fliac et ses alentours. Et c'est parti. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ce village est magnifique. Si vous venez en Charente, n'hésitez pas à aller la visiter. C'est un village superbe. Ses alentours sont superbes. Et un merci aussi à Madame le maire, ses agents et aux personnes qui s'occupent de, de cette nature qui est autour de Fléac, de son histoire et de son architecture. Allez, on est parti pour l'aventure, c'est parti, go Suivez pour les visites Allez, suivez-moi Et ici, ça vous rappelle pas, un petit peu une croix templière. Et là, on pouvait peut-être mettre une petite tête ou une bougie. Allez, et ben c'est parti pour l'histoire et l'origine de Pâques. Juste avant de vous raconter l'origine de Pâques, j'ai une petite note avec moi pour raconter un petit peu l'histoire de cette église qui date du XIIe siècle. Je suppose aussi que elle doit être en partie financée, que je pose par des Templiers à cette époque-là à cause des croisades, mais pas que. Donc, son architecture témoigne de l'influence de la cathédrale Saint-Pierre, dont elle adopta le voûtement en fil des coupeurs. 
Donc, vous avez une coupole ici, une ici. Et celle-là, où on avait le clocher, qui est magnifique. L'autre élément remarquable est un ensemble de peintures murales datées du 15e siècle, juste en église. Le martyr de Sainte Barbe, représenté en fait sur le mur de l'église. Et juste à côté de l'église, nous avons le doyenné. Mais ça, je vous raconterai ça juste après, quand on sortira de l'église. Allez, on est parti pour l'origine de Pâques. Alors, c'est quoi l'origine de Pâques Eh bien, enraciné dans plus de 2000 ans de rituels et de rites, Pâques commémore l'événement centrale de la foi chrétienne. La résurrection du Jésus-Christ que les chrétiens considèrent comme l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie ressuscité d'entre les morts en franc à ses disciples la vie éternelle. Donc la célébration de Pâques a lieu à la fin du carême, une saison de jeûne et de repentance de 40 jours. Donc la semaine sainte commémoration des événements bibliques entourant la persécution, la crucifixion et la mort de Jésus. La semaine sainte comprend aussi le dimanche des rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint et Pâques. Voici l'origine de Pâques. En plus, dans l'église, c'est pour ça que je ne parle pas très fort parce que je respecte ces lieux-là. Ces lieux -là, pardon. Donc, maintenant, nous allons, nous allons voir le doyenné qui se trouve juste à côté de l'église. C'est parti L'église Notre-Dame est classée monument historique. Vous voyez comment c'est décoré, sculpté. Donc chapeau aux constructeurs de l'époque. Donc ça, toujours rendre hommage à ces personnes qui ont œuvré à construire ces édifices religieux, temples, euh, tout ce qui est construction euh, d'antan. Mais il ne faut pas oublier, parce qu'il y a les hommes, il ne faut pas oublier les femmes aussi. Parce que les femmes ont joué un rôle important dans ces constructions. Pourquoi Parce que ben, les hommes travaillaient la pierre, construisaient, mais la femme derrière, ce qu'elle faisait, ben, s'occuper du logis, s'occuper de leur mari et de leur maison. Et dans le temps, ben, on n'avait pas toutes les machines qu'on avait aujourd'hui. Donc, elle, elle faisait presque un double boulot. Donc, il faut toujours rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont ouvré à cette architecture-là et à la vie. Sinon, j'avais oublié tout à l'heure mon parcours, si vous voulez le faire, c'est le parcours jaune. Et on fait à peu près un tracé de 11 km. Allez, maintenant. Voici. Voici le doyenné. Donc, qu'est-ce un doyenné eh ben, On va lire un petit peu ce qui est marqué. C'est ici que le doyen du chapitre rendait la justice et recevait la dîme. Donc la dîme, c'était l'impôt qu'il y avait dans le temps. Il possède une belle salle voûtée des 12e et 13e siècles. Un puits intérieur des meurtrières et une fenêtre à Menot témoignent d'une surélévation au 14e siècle. Bertrand de saint genièse 1260 à 1350, secrétaire du pape Jean XXII, fut le plus célèbre des doyens. Il exerça pendant 13 ans. Donc, vous voyez ici, derrière ce mur-là, on a une sacrée histoire. Fléac, Fléac a une sacrée histoire. Et quand on va faire le tour aussi, vous allez voir que dans certains... Euh, certains petits villages, petits hameaux, on a une sacrée histoire aussi. Et ben, ben maintenant, on y va, c'est parti. Voilà, 
place. Donc je pense que c'est un château, mais je crois que, je crois que le château date du 19e siècle, il me semble. Il n'est pas très vieux. Et euh, là, je crois qu'on a une partie. Je vais une petite tour ici. Hop. Donc, on va aller voir tout de suite ce que c'est. Très belle porte, nous sommes devant le château de Fléac. J'ai une petite explication. Ben, ben c'est parti pour l'histoire. On va voir un verset. Allez, en direct. Donc, le château. Louis Plouchu, alors propriétaire en 1877 d'un logis dominant la Charente, parce que nous avons la Charente juste en contrebas, fit construire à sa place la réplique d'un château remarqué en Écosse. Louis Plochu avait deux frères, dont Edmond, voyageur et écrivain, qui fut le secrétaire de Georges Sand à Nohant. Berthe, belle-fille de Louis, accueillait au château une société d'écrivains et de poètes. Le château devint propriété de la commune en 1996. Donc, bah, c'est dommage qu'on ne peut pas visiter. J'espère qu'un jour... Euh ah ben c'est peut-être propriété de la commune, peut-être qu'un jour, ben si madame le maire vous regardez ces vidéos, si un jour, ben si vous êtes ok ou, ou pas, je sais pas, et ben peut-être de faire visiter ce, ce beau château et, et ben, faire montrer un petit peu l'architecture et puis le patrimoine qu'on a à Fléac. Allez, ben moi je continue sur ma lancée sur ce beau chemin. C'est parti ah, alors, On a la devanture du château là. Ouais, un peu style écossais, c'est vrai. Allez, go C'est pas beau, ce... Ces beaux champs d'oiseaux, en plus aujourd'hui il fait ouais, un tout petit peu de nuages mais sans plus, il y a un beau soleil qui arrive et ben ça fait du bien le printemps, les oiseaux, la vie qui reprend, les fleurs, regardez, ils commencent à s'ouvrir, euh, donc de la joie et de la bonne humeur, j'espère que moi, dans mes vidéos je vous donne cette petite sensation euh, vu ce qui se passe en ce moment, donc que mes vidéos, euh, salut toi, que mes vidéos vous euh, fassent transporter un petit peu hors du temps et euh, vous fasse un petit peu oublier les tracas quotidiens. Et euh, moi, c'est pareil de vous faire découvrir ben, ma belle charente nature et historique. Et euh, là, on a une. Oh, une pseudo vue, je ne sais pas si vous allez voir, là, sur la vallée de la Charente. La Charente, elle est juste en contrebas. Hop. Donc, euh, bah, j'espère que ça vous plaît. De toute façon, n'hésitez pas à me le dire euh, dans les commentaires. Euh, je les lis tous, donc, euh, et j'essaye de répondre à tous. Même si, par exemple, des fois, je ne réponds pas, bah, je mets un petit, un petit j'aime et, et euh, un petit cœur pour dire que je les ai bien lus. Mais généralement, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Bon, j'en ai pas 400 000 non plus. Hein. <rire> Mais euh, et je remercie les gens qui postent les commentaires parce que ben euh, ça me donne l'envie de continuer. Et puis tout ça, c'est grâce à vous. Hein. Tout ça, c'est grâce à vous aussi. Hein. Pour pas dire que moi, je sors aussi. Ben, c'est moi qui, qui fais euh, toutes les <coughs> pardon les randonnées, qui vous raconte des histoires, tout ça. Mais pas que. Ensuite, dès que je poste, c'est vous. C'est vous qui alimentez, c'est vous qui, qui faites vivre euh, ben ce, cette chaîne. Ouais, je souris tout le temps parce que j'ai 
j'ai une bonne voie de vivre, moi je suis entouré de la nature. Donc j'ai quitté Fléac là, et là je me retrouve un petit peu dans la campagne charentaise. Ah, on entend les oiseaux chanter, quelle verdure, l'air pur. Ah non, c'est... Ah, regardez, petite découverte, petit ruisseau, regardez. Là. Bon, à l'autre côté, un petit arbre de paix. Ah ouais, cette belle nature charentaise. Ah, ça fait super du bien. Moi, je, moi, je vous dis, allez, c'est, je peux pas décrire ce que je ressens parce que c'est, je suis tellement content et que, et eh ben, de profiter. C'est ça, de profiter, c'est surtout ça. Profitez de l'instant présent, profitez de vous, profitez de votre famille, profitez de vos amis. Euh, ayez de l'amour pour chacun d'entre vous, au lieu de se déchirer et de s'entretuer ou de se jalouser. Parce que malheureusement, on a une période que tout le monde se jalouse, tout le monde se dispute, pratiquement se tue pour rien. Et bien, peut-être un jour, une seule journée, ben... Aimez-vous aller voir quelqu'un, aller voir une personne âgée, aller voir autre chose, donner un petit peu d'amour aux, aux autres personnes. Et vous verrez que déjà votre cœur et votre âme s'y ira beaucoup mieux. Allez, moi je continue sur ce chemin. Ben là, j'ai une petite vue à 360 sur la campagne charentaise. Et ben, je vous montre ça tout de suite, c'est parti Regardez pas moi ce truc qui gâche le paysage, hein, on s'en se, se, fout. Voilà. Ailleurs pays charenté, belle campagne. Allez moi je continue. Par là. Je m'arrête un petit peu, je vous montre un petit peu le petit panorama. Voici ici comme là. Donc avec une ancienne bâtisse en pierre charentaise. Voilà. Une si le petit hameau des Jodiers ou Godier. Hein, euh, Dites-moi en commentaire comment ça, ça s'appelle. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que, en fait, les Godiers ou Jodiers, donc le petit hameau qui je pense qui se trouve ici était en fait une ancienne cité gallo-romaine qui a maintenant disparu bien sûr mais qui dit cité gallo-romaine dit qu'il n'y a pas très loin une voie romaine et euh, je voulais revenir aussi dessus parce que regardez devant moi nous avons bien sûr des vignes des champs bon on effacez moi toutes les maisons tout ça et Imaginez que là c'était que de la forêt ou quelques champs, voilà. soit des vignes ou des champs cultivables de blé ou autre. Donc comme je vous disais, il ben, ne faut pas croire que ben, tout tournait autour de Rome. Quoique, en l'Empire, si, mais bon. Mais quand les Romains ont conquéri la Gaule, donc c'est pour ça qu'on appelle aussi après les constructions et tout ce qui est entre guillemets civilisation gallo-romaine. Il bah, faut penser aussi que le poumon de Rome ou des Romains qui étaient ici, bah, c'était les agriculteurs. Ceux qui faisaient le vin, ceux qui faisaient les élevages, ceux qui faisaient l'agriculture, les... 
qui faisaient pousser l'orge, qui faisaient pousser le blé, tout ça, c'est eux qui nourrissaient, en fait, les citoyens romains. Donc, eh ben, petit hommage à ben, ces gens-là, comme maintenant, de nos jours, c'est grâce à qui qu'on mange <rire> C'est grâce aux agriculteurs. Hein. S'ils n'étaient pas là, euh, ben, on n'aurait pas de céréales, on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. quoi. Donc, pareil, rendre hommage à ces personnes-là, que ce soit les agriculteurs, les fermiers, il y a 5000, 10 000 ans, 2 000 ans, et aujourd'hui, parce que c'est grâce à eux qu'on est là, bah, qu'on est là, c'est grâce à eux qu'on mange, <rire> qu'on est là, non, qu'on est là, c'est, hein bon bref, je, je, je me perds, donc c'est grâce à eux qu'on mange, donc pareil, respecter un peu ces agriculteurs, même s'il y en a qui vont dire, ouais, mais avec leurs pesticides qui niquent la nature, tout ça, je suis d'accord, il y en a certains qui abusent, de toute façon, la nature humaine, on peut faire ce qu'on veut, hein, et eh bien il y en aura toujours qui diront des bêtises, qui feront des conneries, ben, on peut pas, malheureusement, hein, la nature humaine est comme ça, mais bon, bref, donc respectez-moi ces personnes-là qui se lèvent très tôt, voire des fois, qui, qui font pendant 2-3 jours là, les récoltes et tout, donc qui travaillent pour nous nourrir, donc ça aussi, faut bien se mettre ça dans le crâne, que ben, c'est grâce à eux qu'on a du porc, qu'on a du bœuf, qu'on a de l'agneau, qu'on a euh, le poisson, qu'on ben, agriculteurs, agriculteur, ou pêcheur, tout ça, mais tous ces métiers-là de qui nous nourrissent, ben, respecter un peu ces gens-là. Et euh, merci à vous de nous nourrir, même si voilà certains qui abusent un petit peu, mais merci à vous de nous nourrir et de faire entre guillemets respecter la nature, respecter les pêches, les chasses et tout ça. Voilà. Donc, bah ben, moi je continue. Euh... <rire> Le beau. Alors vous demandez pourquoi je vous montre ce chemin avec un petit petit bois à côté. Vous allez dire, bon, c'est un chemin... Euh un peu caillouteux, un peu forestier, euh, c'est voilà quoi, c'est moche. Mais hey, attendez, ce chemin-là, ce chemin-là, date de 2000 ans. En fait, cette, ce chemin-là est une ancienne voie romaine qui allait de Sainte à Limoges. Donc, comme vous avez dit, la petite cité euh, gallo-romaine des Jodiers ou Godiers, hein, euh, euh, hein, vous me direz ça, <coughs> que je vous ai dit un peu plus tôt, donc, qui avait dit cité, dix voies romaines à proximité. Et bien là, c'est une voie, c'était une ancienne, voilà, que là, là, une ancienne voie romaine. Mais pas que, il y a une autre histoire dessus. Ce chemin-là s'appelle le chemin des Anglais. Pourquoi Eh bien, c'est pas compliqué. À la fin de la guerre de Cent Ans, donc je rappelle les dates, 1337 à 1453, donc elle a même duré plus de 100 ans, même, ben à la fin de la guerre de 100 ans, eh ben, les Anglais, quand ils ont quitté Angoulême, ont pris ben, cette, ce, ce chemin-là, cette ancienne voie romaine. Et je pense que dans le temps, elle devait y être encore pas mal, parce que ben, il y a presque 800 ans de ça, 1000 ans de ça, euh, ouais, 800 ans de ça, ben, peut-être la voie romaine existait encore. Ça, on ne sait pas. Je pense. Donc voilà. Donc voilà pourquoi on dit le chemin des Anglais, donc qui datait, ben, le chemin des, Ang des Anglais, donc de la guerre de Cent Ans, quand ils sont partis d'Angoulême, même pour quitter l'Aquitaine. Il ben, faut savoir aussi que les Anglais sont restés là un peu plus de 300 ans. Hein. Donc euh, c'est pour ça qu'on voit beaucoup en Aquitaine, beaucoup d'Anglais. Donc je, je suppose aussi que les Anglais viennent ici, donc nos amis maintenant, bien sûr, vous êtes toujours la bienvenue, euh, avaient peut-être des ancêtres qu'on vécu là, il y a, voilà, à cette époque-là, au Moyen-Âge. Et que, ben, avant ça, ben, c'était une voie romaine, qui avait des cités romaines. Parce que nous, ici, on était romains. Même si on était gaulois avant, mais quand on était conquérés, on était romains. Allez, ben, voilà la petite histoire de ce chemin. Et moi, euh, je continue. Nice. 
Les maisons en pierre charentaise qui sont rénovées, ça c'est super, moi j'adore ça. Là, regardez, il y a une bâtisse ici, juste devant vous, là. Hop Et euh, bah là, il y a quoi Il y a deux minutes, j'ai juste de rencontrer des personnes qui étaient dans leur jardin avec leurs leur filles et leurs petits-enfants. Et ben comme c'est pas qu'aujourd'hui, ben, la chasse aux œufs, la chasse aux œufs. Donc là, les enfants, ils étaient super contents. Et j'ai échangé un petit peu avec le, le papy, le monsieur. Et euh, très belle rencontre. Donc, euh, ça, quand je vous dis que les Charentais sont gentils, et ben c'est vrai. Bonjour Donc, quand je vous dis, bien en Charente, vous allez rencontrer des gens comme ça, et ben pff, voilà, voilà, moi, j'ai rendu quelqu'un heureux, on a bien discuté, on a parlé, ben, je vais parler un petit peu de ce que je faisais sur les réseaux sociaux, même si euh, il n'avait pas, mais il était content parce que ben, il m'a dit que c'était bien ce que je faisais, de, de refaire revivre un petit peu notre époque, une ancienne époque, donc de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, via passer par la seconde guerre, la première guerre mondiale, et toutes les histoires qui sont passées, oubliées, et bien que ben, mes petites vidéos essayent de remettre un petit peu au goût du jour bah, ces périodes oubliées et rendre hommage à toutes ces personnes qui ont combattu, qui ont construit, qui ont, qui ont tout fait depuis euh, bah, l'humanité quoi en fait. Donc euh, bah, ça a été un, un bon échange et euh, bah, j'espère que bah, monsieur et la petite famille, bah, si un jour vous regardez la vidéo, bah, je vous souhaite le bonjour et attention les enfants, ne mangez pas trop de sucreries parce qu'après vous allez avoir mal au ventre, hein, mais faites-vous plaisir, c'est l'essentiel le, et au moins... Euh, une belle famille comme ça, c'est agréable. Allez, on continue. Ah, bah là, il y a un sacré manoir, là. Hein Avec les aigles et tout, c'est super, Bicidion. Allez. Excusez-moi un petit peu, je suis un petit peu pas bouleversé, mais euh, comment dire, je suis content, content et un peu triste à la fois, parce que, excusez-moi, je suis un petit peu ému, je viens juste de rencontrer un monsieur, Paul, bonjour, ben, Paul, Paul qui a 80, va, va avoir 81 ans, et euh, là, je, je, je suis pas très loin de, de la Charente, là, et ça fait euh, quoi, ça va faire 5 minutes que j'ai rencontré cette personne mais bon tant que me et prendre la caméra après euh, euh, et ben cette personne là j'ai rencontré moi on s'est dit bon, bonjour monsieur bonjour et puis il dit vous vous promenez bah oui bah, je suis randonneur bon, on discute et tout et bah, ce monsieur là euh, a 81 ans et euh, bah, ce monsieur là malheureusement est, est tout seul euh, bah, son épouse qui est décédée il y a un an de ça et euh, malheureusement ben ses enfants le, le, il les voit pas souvent parce qu'ils sont ils sont en étranger. Et euh, ben le fait de discuter, de, de, de parler avec mon sourire, avec tout ça, et ben quand il est parti, il m'a dit « Merci monsieur, merci jeune homme <rire> », en plus qu'il a, qu a ajouté, « Merci jeune homme, tu m'as redonné en fait la, un, un, un peu de peps, entre guillemets, vous m'avez redonné la joie. » Ça, c'est Putain, je vais chier les cons. Ça fait du bien de voir des... Bah, de discuter, de, 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 de parler à ces, ces personnes-là, et bien cette personne âgée qui était tout seul, Paul, mais, mais j'espère qu'un jour euh, vous verrez cette vidéo, même si je suppose que vous n'avez pas les réseaux sociaux, mais euh, bah, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous et de, bah, de vous avoir euh, bah, mis la joie euh, un peu devant le cœur pour cette journée, en plus c'est la journée de Pâques, donc euh, bah, tant mieux, bah, et puis je suis heureux de faire ça, bah, et c'est pour ça que je suis content de faire ça, de rencontrer des gens, euh, des personnes âgées, d'autres personnes, mais qui ont un cœur grand comme ça, et de, en fait, de discuter et me dire à la fin, ben, merci jeune homme de m'avoir donné une petite joie de cette belle journée, et ben, merde, tu es... <rire> Excusez-moi, ça m'a ben, ça un peu touché, ça m'a... Voilà, c'est... Quand je vous dis que ben, les randonneurs du passé, c'est la nature, c'est l'histoire, mais c'est aussi une aventure humaine, avoir un grand cœur, partager, donner ce qu'on a, donner un petit peu d'amour de, 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 à quelqu'un d'autre, et eh ben, ben ça me touche. Ben ouais, merde, je vais aller, putain, je vais... Je suis pas un gars qui chiale comme ça, hein, mais euh, vu comme il a sorti et, là, et le sourire qu'il a eu à la fin, euh, ça me donne... Euh, 
ça me donne envie de continuer. J'ai envie de continuer, j'ai envie de, de vous faire plaisir, j'ai envie de vous, de, vous, de vous faire rencontrer ces trucs-là. Et puis après, malheureusement, je n'ai pas filmé parce qu'il n'a pas voulu faire, se faire filmer, donc je le comprends aussi. Mais euh, de l'avoir redonné un petit peu de joie de vivre. Ah oh, putain, je suis heureux. Ah, j'ai euh, un peu l'air à l'œil, je suis un peu ému, excusez-moi, mais euh, ah, ça, ça, ça fait super du bien. Ah oh, putain, mais vivement. Oh, C'est ça la nature humaine. Avoir quand vous avez un grand cœur et puis qu'une personne derrière vous vous. Vous dites ces mots-là, donnez de l'amour. Je vous dis donnez de l'amour. Allez, je me remets de mes émotions et puis je continue sur, sur ce beau chemin. <rire> ah, putain, ça m'a... Ça m'a quand même touché. Hein. Putain, c'est... Ah, il m'a donné une leçon de vie euh, en plein dans la tronche. Vas-y, mange ça, mais... Qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que c'est beau Ah, putain, c'est beau ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein. Une leçon de vie comme ça, 81 ans bientôt. Et puis tu lui donnes, la, tu lui donnes pas la joie de vie, mais un bonheur à l'instant T oh. entre eux, le papy et sa petite famille avec les hommes, avec les enfants qui cherchaient les œufs de Pâques. Et puis bah, ce monsieur Paul, et ben oh. voilà quoi. Et je peux pas dire d'autres mots. Mais bon bref, allez maintenant, regardez ce que j'ai devant moi. Voici ma belle Charente. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle est belle ma Charente. Je vous le dis. Juste là vous avez un pont et une écluse, on va aller voir ça tout de suite. Et sur le chemin, je vois si on peut passer par le pont, je crois qu'il y a un château qui est à côté. Donc on va essayer d'aller voir, je ne je vous, je vous dis pas que c'est possible, on va essayer de voir. Si c'est possible, on essaye d'aller voir le château parce que je crois qu'il y a un château qui se trouve juste à côté. Allez, on fait euh, l'écluse et après on regarde euh, si on peut aller au château. C'est hors, hors parcours, mais c'est pas très loin, ça doit être à 500 mètres de là. Allez, on y va, c'est parti Ah, oh, c'est magnifique je me trouve à l'écluse de Florac. Très belle écluse, on a beaucoup sur, sur la Charente. Et on a une vue, regardez ça, elle est magnifique ici. C'est super beau. Oh là là, magnifique. Et, et ben voilà, tout ce que je disais, on a le château de, de Florac. Donc, ce que je suis en train de dire, le château Florac existait déjà depuis le, le Moyen-Âge. Euh, le bâtiment, qu'on j'espère qu'on peut aller visiter là-bas, date du XVIIe siècle et euh, englobe des parties plus anciennes qui ont subsisté, notamment le donjon et l'étage inférieur du château initialement entouré de douves. Il se compose d'un corps de logis central et de deux pavillons latéraux. Le château est accolé à l'ancienne tour du XIIIe siècle, euh, conservé pour rappeler l'ancienneté de la noblesse du seigneur. Le, le crénalage qui couronne l'ensemble résulte d'une longue tradition défensive purement symbolique. Il exprime de manière ostentatoire le pouvoir du seigneur les architectes du XVIIe siècle ont dû tirer profit de la beauté du paysage. C'est vrai que c'est magnifique. En aménageant, en aménageant côté fleuve, deux étages de terrasse à balustrade d'inspiration italienne. Donc, euh, bah superbe. Et euh, je crois qu'il y a un moulin. Donc, on va, on va essayer de voir tout ça. Donc, on va aller sur le petit Tila. Et je pense que si on va traverser le pont. Allez, et bah c'est parti. Go Ben C'est parti, vous venez avec moi, on traverse le pont, go
Ah, Excusez-moi pour le vrai, j'ai loupé il y a 30 secondes un signe qui est juste passé là, il s'est dû poser là-bas. Oh, il était majestueux, c'était magnifique. Oh, Aujourd'hui, entre les personnes que je rencontre, la nature qui me donne, les beaux patrimoines historiques que nous allons voir, regardez juste ici, un moulin qui se trouve là. Donc, on va aller, euh, on va aller voir si on peut aller à côté, je vais raconter un peu l'histoire et euh, j'espère aller pouvoir euh, vous faire montrer le château. Et là, on traverse encore la Charente. Regardez le barrage. Ah, superbe Là, il y, a la... il y a du courant, là. Ah là là, c'est superbe C'est tellement beau Magnifique Ah, j'espère que ça vous plaît, hein. j'espère que les images sont belles et que ça vous plaît, euh, ça vous plaît, hein. c'est magnifique. Oh là là, c'est dommage le signe, euh, il est juste derrière là. Oh là là. Allez, je me mets à côté et je vous raconte l'histoire. Oh, regardez là, une ancienne meule, peut-être pour le blé tout ça. Ah, ça vient peut-être des milliards de clés. J'ai fait une, un épisode dessus. Euh, je vous mettrai en description le lien de l'épisode. Et euh, bah, maintenant, je vous raconte l'histoire un petit peu de ce moulin. 